ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ சாலிட் சிலிண்டர் இது கொஞ்சம் ரெண்டு கொஷின்ஸ் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கேள்வி தான் எளிமையாக புரிஞ்சு படிக்க ட்ரை பண்ணுறப்ப இந்த ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கவனமாக பாருங்கள் கேள்விக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்ஸ் சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இனர்ஷியா அப்படின்றது என்னென்னா தமிழில் நம்ம நிலைமம் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் நியூட்டன் இதுன்னு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா நியூட்டன்ஸ் லாவில் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த எனர்ஜியா அப்படின்ற இதில் அது நிலைமம் இந்த வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் தெரியலனா ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் நியூட்டனுடைய முதல் விதியே வந்துட்டு அதை தான் சொல்லுவாங்க ஒரு பொருள் ஓய்வில் இருக்கவே தொடர்ந்து விரும்பும் இட் வில் கண்டினியூ டு ஸ்டேட்ஸ் அட் ரெஸ்ட் ஸ்டேட் ஓகேவா அன்லஸ் நீங்கள் அதை போய் தொந்தரவு பண்ணுற வரைக்கும் அந்த பொருள் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க அந்த ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டஸை தான் வேணால் சொல்கிறனா இனர்ஜியா அல்லது நிலைமம் அப்படின்றாங்க ஒரு சைக்கிள் இருக்குது ஒரு ட்ரக் இருக்குது இல்லை ஒரு லாரி இருக்கு சைக்கிளை ஒரு தனியாளா எளிமையா தள்ளிட முடியும் ஆனா இப்போ ஒரு லாரியை ஒரு தனியாளா தள்ள முடியாது ஸோ இதை நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா சைக்கிள் நகர்ந்து போறதுக்கு ரெடியா இருக்கு அப்படின்னு அது அந்த அறிவியல் கான்செப்ட் எல்லாம் ஓரமா வச்சிருங்க ஒரு சாதாரண மனிதனா அதை பாக்குறப்ப சைக்கிள் யாரு தள்ளினாலும் நகர்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு ஆனால் லாரி ஒரு ஆள் தள்ளினான்னா நகராது அது வந்து எதிர்பார்க்கும் நான் இவ்வளோ பெரிய ஆள் எனக்கு ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் சேர்ந்து தள்ளுங்கடா நான் ஒரு ஆளுக்கு ஆளாக நகர மாட்டேன் அப்படின்னு அதை அடம் பிடிக்கிறத கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அந்த அடம் பிடிக்கிறது தான் வந்து எனர்ஜியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் டு சேஞ்ச் இட் ஸ்டேட் தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்கொள்றதுக்கு ஒரு எதிர்ப்ப காட்டுறது தான் எனர்ஜியா அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளை நீங்கள் ரோட்டில் தள்ளிட்டு போகிறது வேற விஷயம் அதே ஒரு ராட்டினத்தை கற்பனை ஒரு ஜெயின் டூ வீலை கற்பனை பண்ணிக்கோங்க ராட்டனம் வட்ட பாதையில் சர்க்குலர் பாத்தில் சுற்றிட்டு இருக்க போகுது சர்க்குலர் பாத்தில் சுற்றுறப்ப இதே கான்செப்ட் ஒரு பொருள் ராட்டனத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜெயின் டூ வீலில் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டேன் அந்த பொருள் நீ எவ்வளோ சுற்றினாலும் சரி நான் மாற மாட்டேன் என்னுடைய ஸ்டேட்டை நான் அப்படியே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சா அதுதான் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா எனர்ஜியா ஃபார் அ சர்க்குலர் ஓரியன்டேஷன் அல்லது சர்க்குலர் மோஷனுக்கு தான் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க கிடையாது பைப்பை லைட்டாக இப்படி தள்ளி விட்டனா என்ன பண்ணோம் பைப்பு இந்த கைத்தை மையமாக வச்சு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் தள்ளி விடுற வரைக்கும் அந்த பைப்புக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது காத்தடிச்சாலோ இல்லை நீ தள்ளினா மட்டும்தான் அந்த பைப்பு நகர ஆரம்பிக்கும் அதில் எனர்ஜியா வந்து பாதிக்கப்படும் இல்லைன்னா அதை பாட்டுக்கு கம்முன்னு இருக்க போகுது இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா ஏன்னா இது சுற்றுது இல்லையா ஒரு கயிறை மையமாக வச்சு ரொட்டேட் ஆகுது அங்கே தான் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க எதுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஒரு சிலிண்டருக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஒரு உருளைக்கு ஓகேவா ஸோ நம்ம படம் போட்டுக்கலாம் ஒரு சிலிண்டர் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் அழகாக இது ரொம்ப ஈஸி தான் அதனால் கவனமாக பாருங்கள் ஒரு சிலிண்டர் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் இதோடைய அடிப்படை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரலல் ஆக்சஸ் தீரம் அப்படின்ற ஒரு தீரத்தை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த தீரம் நான் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நான் அள்ளி எடுத்திருப்பேன் அதோடைய வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதில் பேரலலும் இருக்கும் பர்பண்டிகுலரும் இருக்கும் ரெண்டுமே இருக்கும் அந்த தீரம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அது கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது இந்த கயிறை வந்து நான் வந்து கட்டியிருக்கிறேன் இது வரைக்கும் தான் கயிறு இருக்குது இது கற்பனையான கீழே இருக்கிற ஒரு ஆக்சஸ் அந்த கயிறே கீழே தொடர்ச்சியாக போட்டிருக்கிறேன் கற்பனை பண்ணிக்கோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆக்சஸ் இதை நான் ஒயின்னு வச்சுக்க போகிறேன் இது ஒய் டேஷ்னு வச்சுக்க போகிறேன் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு லென்த் ஆஃப் த சிலிண்டர் சிலிண்டருடைய நீளத்தை நம்ம எல்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ இது சென்டர்லேருந்து இந்த பக்கம் எல் பை ரெண்டு இருக்கும் இந்த பக்கமும் எல் பை ரெண்டு இருக்கும் சரியா இப்ப இதுக்கு நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியா கண்டுபிடிப்போம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மொத்த டிஸ்க் மொத்த சிலிண்டருக்குமான உங்களுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியா கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இதை முதல்ல ஒரு சின்ன ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த சின்ன பகுதியை இந்த மொத்த சிலிண்டர்ல ஒரு சின்ன பகுதி எடுத்துக்கிட்டோம் இதனுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த டோட்டல் மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இன்டெகிரேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன
எக்ஸ்னு சொல்லியிருக்கிறோம் எல்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஓகேவா இந்த டிஸ்கோடைய திக்னஸ் இருக்கு இல்லையா இதோடைய திக்னஸை நம்ம டிஎக்ஸ்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த டிஸ்கு இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த கயிறுல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த டிஸ்க் இந்த சிலிண்டருடைய மொத்த மாஸ் வந்து கேபிட்டல் எம்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ இந்த சின்ன பகுதி இருக்கு இல்லையா இதோடைய மாஸ் கம்மியாகிடும் இல்லையா இது மொத்த மாஸ் கேபிட்டல் எம்னா சின்ன மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது ஸ்மால் எம்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ இந்த சின்ன மாஸ் இந்த சின்ன பீஸோடைய மாஸ் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னா மொத்த மாஸ் டோட்டல் மாஸ் டிவைடட் பை யூனிட் லென்த் அதாவது இந்த சின்ன தொலைவு இருக்கு இல்லையா இதனுடைய மெஷர் அப்போ நம்ம கேபிட்டல் எம்முடைய வேல்யூ வரும்னா எம் எல்லையும் பெருக்கிக்கோ எம் இன்டு எல் ஈக்குவல் டு எம் இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் ஒரு பகுதி கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சஸ் தீரம் அங்கே பார்க்கலாம்னு பரவாயில்ல நம்ம கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதில் பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சஸ் தீரம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அந்த தீரம் வச்சு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அது என்னென்னா உங்களுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா ஃபார் அ டயாமீட்டர் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா டயாமீட்டருக்கு எவ்வளோன்ட்டு ஏன் டயாமீட்டர் நம்ம இங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்க் பாருங்கள் இந்த டிஸ்குடைய மொத்த இப்போ மொத்த பைப்புமே சுற்றுறப்ப இந்த டிஸ்குடைய ரெண்டு பகுதியுமே இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் சுற்றிட்ருக்கும் கயிறு இப்படி சுற்றுச்சுன்னா நான் தள்ளி விட்டேன்னா இந்த டிஸ்க் அப்படியே சுற்ற ஆரம்பிக்கும் சுற்றி 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 வந்துட்டுருக்கும் அப்போ இந்த டிஸ்குடைய மொத்த லென்த்துமே போகுது கரெக்டாக அப்போ நம்ம என்ன க பண்ணணும் இந்த டிஸ்க் நம்ம இப்படி வரையிறோன்னு வச்சுக்கோ அது சின்ன கட் பண்ண அந்த பகுதியை மட்டும் வரையிறேன் இதுதான் கட் பண்ண அந்த டிஸ்க் ஓகேவா இதனுடைய சென்ட்ரலேருந்து ரேடியஸ் இதில் சென்ட்ரலேருந்து இந்த ரேடியஸ் இந்த மொத்த ஏரியாவும் தான் சுத்த ஆரம்பிக்கும் ஆக்சிஸில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா டயாமீட்டர் இதோடைய ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் பை ஃபோர் கேப் ஒன் பை ஃபோர் கேபிட்டல் எம் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது இதோடைய ஃபார்முலா இதில் கேபிட்டல் எம்முக்கு நான் ஆல்ரெடி எம் இன்ட்டு எல்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஸ்மால் எம் இன்ட்டு எல் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த சின்ன எல் என்ன தெரியுமா அந்த டிஸ்கோடைய லென்த்து இந்த டிஸ்கோட லென்த் தான் டிஎக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் இது எல்லுக்கு பதிலாக டிஎக்ஸ்னு வந்துடும் இது மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா டயாமீட்டரில் அந்த எனர்ஜியாவை நம்ம ஐன்னு கூப்பிடுவோம் ஐன்னு நம்ம போட்டுக்க போகிறோம் இது முதல் ஈக்குவேஷன் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா இந்த டிஸ்கு இந்த ஒய்யோட ஆக்சிஸோடைய மையத்தில் சுற்றிட்டு இருக்குது உங்கள் கையை நீங்கள் கீழ் நோக்கி வச்சுட்டு உங்கள் கையில் ஒரு பைப்பை சுற்றினீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இது உங்கள் ஹேண்டாகவும் ஹேண்டில் பைப்பை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க அது சுற்ற ஆரம்பிக்குது ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா இது நம்ம என்ன வச்சு பண்ணியிருக்கோம்னா பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சஸ் தீரம் வச்சு பண்ணியிருப்போம் இதுலேயே நம்ம பேரலல் ஆக்சஸ் தீரத்தையும் பயன்படுத்துகிறோம் பேரலல் ஆக்சஸ் தீரம் அதுவும் நான் சொன்ன இல்லையா கீழே இருக்கிற வீடியோவில் போய் பாருங்கள் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் பேரலல் ஆக்சஸ் தீரம் அப்படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே பாரு டிஸ்கு இந்த ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸ் இருக்குது எக்ஸு இந்த ஒய் ஒய் டேஷும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கோடைய இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பேரல் லைன்ஸ் இணைய கோடுகளாக இருக்குது இதுவும் இதுவும் பேரலாக இருக்குது அப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா பேரல் ஆக்சிஸ் தீரம் படி இந்த ரெண்டுக்கு முள்ள டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும் அது நம்மளுடைய எக்ஸோடைய வேல்யூ இந்த வேல்யூ எடுத்து நம்ம எனர்ஜியா ஃபார்முலாலாம் போடணும் நமக்கு எனர்ஜியாவோட ஃபார்முலா பொதுவான ஃபார்முலா என்னென்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எம் ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் எனர்ஜியாவோட பொதுவான ஃபார்முலா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எம்க்கு ஆல்ரெடி நமக்கு வேல்யூ தெரியும் எம் இன்டு எல்னு எடுத்துருக்குறோம் எம் இன்டு எல் இன்டு இந்த ஆறுன்றது என்னென்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு முள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கூப்பிட போகிறோம் அதை நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்னு பேர் வச்சுருந்தோம் அதுக்கு அதை நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன வரும் எம் இன்டு இந்த எல்லோட வேல்யூக்கு என்ன போட்டிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ்னு போட்டிருந்தோம் கரெக்டா இந்த பைப் இந்த சிலிண்டர் கட் பண்ண இந்த துண்டுடைய டய லென்த் வந்துட்டு டிஎக்ஸ்னு போட்டோம் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா நம்ம ரெண்டாவது ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கலாம் பேர் பேரலல் ஆக்சஸ் தீரம் படி பேரலல் ஆக்சஸ் தீரம் படி ரெண்டாவது ஐயோடைய வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு எம்
capital R d R square dx irukku plus inge vandittu m into dx into x square idu edoda madipana inda chinna inda disk parallel theorem ah payanpaduthiyum perpendicular theorem ah payanpaduthiyum inda rendu value eduthirukken இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து சின்ன பீஸ்க்கு தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் மொத்த லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும்னு என்ன சொன்னேன் இன்டகிரேட் பண்ண சொன்னேன் அப்போ இன்டகிரேஷன் பண்ணணும் இன்டகிரேஷன் எப்படி பண்ணணும் இந்த பக்கம் ஒரு எல் பை டூ இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு எல் பை டூ இருக்கு நம்ம கிராஃப் படி போட்டிங்கனாலும் இது இப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த பக்கம் எல் பை டூ இருக்குது இந்த பக்கம் எல் பை டூ இருக்கு கிராஃபோட இந்த பக்கம் எக்ஸ் எப்பயுமே ப்ளஸ்ல தான் இருக்கும் அதனால ப்ளஸ் எல் பை டூ இந்த பக்கம் கிராஃபில் எக்ஸ் மைனஸ்ல இருக்கும் ஸோ மைனஸ் எல் பை டூ அப்போ இல்லை இன்டர்வல் எப்படி போடணும் மைனஸ் எல் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் எல் பை டூக்கு மைனஸ் எல் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் எல் பை டூக்கு போட்டு இந்த வேல்யூ எடுத்து உள்ள போடுங்க ஒன் பை ஃபோர் கேபிட்டல் எம் ஆர் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எம் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் இதை மாதிரி இன்டகிரேஷனை பிரித்து போட்டுக்கலாம் அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் எல் பை டூ ப்ளஸ் எல் பை டூ முதல்ல ஒன் பை ஃபோர் எம் ஆர் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸை வச்சுக்கோ ப்ளஸ் மறுபடியும் அதே மாதிரி இன்டகிரல் தனியாக போடும் ஏன்னா ப்ளஸ் ரெண்டுமே இங்கே காமனாக ப்ளஸ்ல இருக்கிறதுனால தனித்தனியாக நல்லா எடுத்துக்க முடியும் எல் பை டூ ப்ளஸ் எல் பை டூ எம் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் இந்த எக்ஸ் மட்டும்தான் இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் இந்த ஒன் பை ஃபோர் எம் ஆர் ஸ்கொயர்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் எம் ஆர் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட்னா டிஎக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸ் இருந்தால் அதை பண்ணியிருக்கணும் எக்ஸ் இல்லைன்றதுனால எனக்கு வேறு வழி இல்லை அந்த டிஎக்ஸ் தான் கை வைக்கிறேன் அப்போ இதோட லிமிட் என்ன வரும்னு பாருங்கன்னா ப்ளஸ் எல் பை டூ மைனஸ் எல் பை டூ நம்ம புக்கில் இது ரெண்டாக பிரித்து போட்டிருப்பாங்க அதாவது மைனஸ் எல் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் இப்படி டைம் லைன் போடுறேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் இது ஜீரோன்னு வச்சுக்கோ மைனஸ் எல் பை டூ இது ஒரு ப்ளஸ் எல் பை டூ இந்த பகுதியை இந்த பகுதி ரெண்டுமே ஒரே லெவல் இல்லையா அப்புறம் ரெண்டு மடங்கு இன்டகிரல் ஆஃப் ஜீரோ டு எல் பை டூனு போட்டிருப்பாங்க அது போடுறது கூட இது கூட ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனால் இதையே கூட பயன்படுத்திக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த எம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இது இது லைன் இன்டர்வல்னு சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் எம் இன்டூ இந்த எக் டிஎக்ஸ் புக் இப்போ இன்டகிரேட் பண்ண தேவை நீங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயரை நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீன்னு வரும் புக்கில் இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை த்ரீன்னு போட்டிருப்பாங்க கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் எல் பை டூ மைனஸ் எல் பை டூன்றோம் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் எம் இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ப்ளஸ் எல் பை டூ உள்ள தூக்கிப்படும் முதல்ல எல் பை டூ இருக்கும் மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் எல் பை டூ உள்ள தூக்கிப்படுனா இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் எல் பை டூ ப்ளஸ் எம் இன்டூ எல் பை டூ உள்ள வந்துச்சுன்னா எல் இங்கே பவர் மூணு இருக்குல்ல அப்போ எல் பவர் மூணு வகுத்தல் டூ பவர் மூணு எட்டு ஆகிடும் பெருக்கல் இந்த மூணு மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் அதாவது ஒரு நம்பருக்கு மைனஸோட எல் பை டூ ஹோல் பவர் த்ரீ வருது ஓகேவா பவரில் ஆட் நம்பர் தான் மைனஸ் மைனஸாக தான் இருக்கும் ஓகே அந்த மைனஸ் இவர் மைனஸ் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் எல் க்யூப் பை எட்டு பெருக்கல் மூணு ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் எம் ஆர் ஸ்கொயர் எல் பை டூவும் எல் பை டூவும் ஆட் பண்ணுறோம் கீழே சேம் நம்பர் இருக்கலாம் மேலே அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் டூ பை டூ எல் வந்துடும் டூ எல் பை டூன்னு வந்துடும் டூ அண்ட் டூவும் அடிச்சிடலாம் ப்ளஸ் எம் இன்டூ எல் க்யூ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எல் க்யூ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் கீழே கை எயிட் எயிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ எயிட் த்ரீ மல்டிப்ளை எல் ப்ளஸ் எம் கீழே டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ காமனாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டுக்கோ எல் க்யூப் எல் க்யூப் இருக்குன்னா டூ எல் க்யூப் வரும் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் எழுதுன அந்த ஸ்டெப்பை நான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டீனில் கொண்டு போய்க்கலாம் ஒன் பை ஃபோர் என்ன இருக்குது இன்டூ எம் ஆர் ஸ்கொயர் எல் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ மேலே இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் கீழே இருக்குது டுவெல் டைம்ஸ் அடிப்படும் அப்போ எம் எல் க்யூப் பை டுவெல்னு வரும் எம் எல் க்யூப் பை டுவெல்னு வரும் ஓகேவா இது ஒரு ஸ்டெப்பு நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்குறோம் சின்ன எம்மோட எம்மோட ஃபார்முலா என்னென்னா கேபிட்டல் எம் பை எல் சின்ன எம்முக்கு பதிலாக கேபிட்டல் எம் பை எல் போடுங்க ஒன் பை ஃபோர் சின்ன எம்முக்கு பதிலாக கேபிட்டல் எம் பை எல் போடுங்க ஆர் ஸ்கொயர் எல் எல்லும் எல்லும் அடிபட்டுரும் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே சின்ன எம்முக்கு பதிலாக கேபிட்டல் எம் பை எல் போட்டிங்கன்னா இங்கே மீது எல் க்யூப் பை டுவெல்னு வந்துடும்
இது ஒரு கண்டிஷனாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது எப்போ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சர்க்குலர் டிஸ்க் வந்துட்டு உங்களுக்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு கயிறு கட்டியிருக்கேன் இதுதான் டிஸ்கோடைய அல்லது சிலிண்டருடைய ஃபைசாக்கு இதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக நான் உங்களுக்கு ஒரு லைன் போட்டு சுற்ற விட்டுருக்குறேன் ஓகே அப்போ இதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வரும் ஒரு வேளை இதை நான் இதுக்கு இந்த டைரக்ஷனில் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு இவனஷியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒரு சிலிண்டர் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு ஒரு சிலிண்டர் கன்சிடர் பண்ணுறீங்க இந்த பக்கம் இருந்து பார்க்குறப்ப என்ன தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு சும்மா ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த பக்கம் இருந்து பார்க்குறப்ப உங்கள் சிலிண்டர் இப்படி தான் தெரியும் பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லணும் பல சின்ன சின்ன துண்டுகளான சிலிண்டர்ஸ்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு சிலிண்டராக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த திசையிலேருந்து பார்க்குறப்ப இதோட எனர்ஜியாக என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எனர்ஜியாவுடைய பொதுவான ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் ஐஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ இது ஃபார்முலா எப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிறோன்னா நீங்கள் டிஸ்கை ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்குறீங்க ஓகேவா அதோடைய டிஸ்குக்கு பெர்பண்டிகுலர் வியூ இங்கே அப்படி கிடையாது இங்கே இந்த கோடு டிஸ்க் இங்கே இருக்குது ரெண்டும் பேரலாக இருந்துச்சு இப்போ நீ பெர்பண்டிகுலராக பார்க்குற அப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த மாதிரி பல லட்சம் துண்டுகள் ஒன்றா சேர்ந்து தான் ஒரு பைப்பை உருவாக்குறதுனால நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்துக்கிறோம் சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் தி வேல்யூஸ் இது நமக்கு பெர்பண்டிகுலர் டு தி ஆக்சிஸ் ஆக்சிஸ் இங்கே இருக்குது இதுதான் அச்சு ஓகேவா மையம் அந்த டிஸ்கோ இப்போ சிலிண்டருடைய மையம் அதுக்கு வந்துட்டு டைரக்ஷனில் நீ பார்க்குற இது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கே இங்கே இருக்குது அதுக்கு பேரலாக இருக்க லைன் எடுத்து நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு கேஸ் தான் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது முதல் கேஸ் தான் இன்ஃபேக்ட் கஷ்டமானது செகண்ட் கேஸில் ஃபார்முலா அவ்வளோதான் ஏன்னா வந்து இந்த டைரக்ஷனில் பார்க்குறதுக்கு ஃபார்முலா ஒன்று தான் இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்க் இப்படி இருக்கிறதுனால எல்லா டிஸ்கையுமே நான் ஒன்றா சேர்த்து வேல்யூவாக எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோதான் அந்த கொஷினு ஓகேவா ஸோ இன்டகிரேஷனை ஒழுங்காக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பதினாறு மார்க் அழகாக கிடைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு கொஷனில் தொடரலாம் அதுவரை டேக் கேர் பாய்